ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜான் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஸ்டோமி வெதர் அவைட்ஸ் இந்தியா இன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் ஸோ இந்தியாவுடைய அந்த இன்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் ரோல் ப்ளே பண்ணோம் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூ இல்லாமல் ஓவரால் வியூ பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு விஷயமுமே எக்ஸ்டர்னல் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டர்னல் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற போல் இந்தியா வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும்னு பேசியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன் இது நம்ம டெய்லி நியூஸில் வந்து பார்க்குற விஷயங்கள் தான் ஒன்று வந்து குளோபல் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குளோபல் லீடர்ஷிப் வேக்கம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு யூஸ்வலாக குளோபல் லெவலில் யூஎஸ் தான் வந்து நான் தான் லீடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ ட்ரம்ப் வந்ததுக்கு அப்புறமா அது வந்து அந்த அந்த வேர்ல்ட் ஆர்டர் ஒரு ரூல்ஸ் பேஸ்டு வந்து இருக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ட்ரேடுக்குன்னா டபிள்யூடிஓ அந்த ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி எல்லோரும் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இல்லை வந்து ஒரு அமைதிக்கு வந்து யூஎன் பத்து இந்த மாதிரி அந்த ரூல்ஸ் பேஸ்ட் ஆர்டருங்கிறதையே வந்து டிஸார்டராக மாறிடுச்சு பிகாஸ் தனித்தனியாக அந்தந்த நாடுகள் வந்து அவங்கவுங்க வேலையை செய்கிறாங்க முக்கியமாக யூஎஸ் யூஎஸ் என்ன பண்ணுறாங்க தனித்து அவங்களே சாங்ஷன்ஸ் போடுறாங்க இப்போ ஈரான் கூட இருந்த அந்த செக்யூரிட்டி டீல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து அவங்களே கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க பாரிஸ் கிளைமேட் டீல்லேருந்து வெளில போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த குளோபல் ஆர்டரை வந்து சீர்குலிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் ட்ரம்ப்பை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ட்ரம்ப்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இட் ப்ரொவோக்கிங் ஸ்ட்ராங் கவுண்டர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வித் சைனா அண்ட் வித் ரஷ்யா ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நியூ கோல்டு வார் மாதிரி இருக்குது ஸோ லைக் யூஎஸும் யூஎஸ்எஸ்ஆரும் எப்படி வந்து வேர்ல்ட் வார் டூ டைம் அந்த டைமில் அதுக்கப்புறம் இருந்துச்சோ அதே போல் இப்போ சைனாவும் யூஎஸும் கோல்ட் வார் டூவில் வந்திருக்கு அப்படின்னு பேசுகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் மெயின்ஸில் எழுதணும்னா கோல்ட் வார் டூ லீடர்ஷிப் வேக்கம் இதெல்லாம் ஸோ ஆன் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரஜெக்டரிஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சா ஒவ்வொரு நாடும் என்னென்ன பாலிசி கையில் வச்சுருக்காங்க இப்போ ரஷ்யா பொறுத்த வரைக்கும் பிவோட்டி ஏஷியா ஸோ ஏஷியாவை வந்து யூஎஸ்ஸை மட்டும் தனிச்சுட்டு ஏஷியாவில் இருக்க முக்கிய நாடுகளோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு பார்க்குது அண்ட் சைனா வந்து எல்லா நாடுகள் கூடையும் ஏஷியாவில் இருக்க எல்லா நாடுகள் கூடையும் ஒரு எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி சி போர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு நாடுலையும் ஏற்படுத்துகிறாங்க மிலிட்ரைஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதர் நேஷன்ஸ் ஜப்பான் சவுத் கொரியா கூடலாம் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்குது சைனா ஸோ பெல்ட் அண்ட் ரோட் இனிஷியேட்டிவ் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அண்ட் யூஎஸ் அண்ட் சைனா உடைய ட்ரேடு வார் வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் நல்லதே கிடையாது இதுவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்தியா இந்த ஒரு நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியாவில் தனித்து போயிடுச்சு ஐசோலேட் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் பிரிட்டன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க பிரெஹிசிட் அவங்க சொந்த பிரச்சனையில் இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய டாமினேஷன் இல்லை இந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் நேஷன்ஸ் அண்ட் இந்தியா வில் நீட் டு எக்ஸ்பெண்ட் அ கிரேட் டீல் ஆஃப் இட்ஸ் டிப்ளமேட்டிக் கேபிட்டல் ஸோ நம்ம டிப்ளமசியில் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் நம்ம இந்தியா சைனாவுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேலாப்பில் பார்த்தா ஒரு அமைதியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள் வந்து இரிட்டேஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ரேடு வந்து அவங்க வந்து நம்மளுடைய இம்பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ட்ரேடு அதிகமாக வந்து அவங்களுடைய சரக்குகளை இங்கே திணிச்சிடுறாங்க அஸ் வெல் அஸ் பார்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அருணாச்சல் பிரதேஷ் இஷ்யூ டோக்லாம் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது சைனா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் ஓஷனை டாமினேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா ஸ்ரீலங்காவில் ஹம்பன்டோடா போட்டு பாகிஸ்தான் குவாதர் போட்டு இப்போ மியான்மரில் இந்த வார்த்தையை பார்த்துக்கோங்க கியாப் கியூ போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மியான்மரில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆல் வெதர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் சைனா அண்ட் பாகிஸ்தான் ஸோ பாகிஸ்தான் ஃபேக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு வேர்சனான சுச்சுவேஷனில் இருக்குது பெருசாக எந்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை பட் சைனா பொறுத்த வரைக்கும் சைனா பாகிஸ்தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை ஸோ நம்ம எதுக்கு பயப்படுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாகிஸ்தான் ரஷ்யா சைனா இந்த காம்போ வந்துட்டாங்கன்னா இந்த ட்ரையோ வந்துட்டாங்கன்னா ஸோ இவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ரென்த் நினச்சினா இந்தியாவுக்கு அது நல்லது கிடையாது அதே போல் கிராஸ் பார்டர் ட்ரேடர் அட்டாக்ஸும் அதிகமாக ஆகும் ஒருவேளை
நம்மளோட பொசிஷனை ரிட்ரீவ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க பூட்டான் கூடையும் திருப்பி வந்து ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு காஷ்மீர் இஷ்யூ அண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷன்ஸ் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் நம்ம வந்து நார்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஷ்மீரில் இஷ்யூ இருக்கும் நார்த் ஈஸ்டில் வந்து மிலிட்டன்ஸு அண்டு சென்ட்ரல் இந்த ஏரியாஸில் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஐடியாலஜிஸ் உள்ளவங்க அது டிஸ் மாவோயிசம் நக்சலிசம் இந்த ப்ராப்ளம் தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதாவது வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து தூண்டப்பட்டு உள்ளே வரக்கூடிய இந்த த்ர டெரர் த்ரெட்ஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் ஸோ இதில் சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறது காஷ்மீர் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் பேசியிருக்காங்க பிரசிடென்ட் ரூல் இருக்குது காஷ்மீரில் ஸோ இன்னும் அதிகமான யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மிலிட்டன் குரூப்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ எஜுகேட்டட் லோக்கல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இதுக்கு முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதை குறைக்கணும் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டில் வந்து சப் நேஷ்னலிசம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களோட எத்தனிசிட்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜல்லிக்கட்டு ப்ரொட்டஸ்ட்டப்போ நம்ம வந்து தமிழ் எத்தனிக் பீப்புள் கிட்ட ஒரு எழுச்சி இருந்தது இல்லையா ஸோ அதே போல் நார்த் ஈஸ்டில் வந்து ஒரு எழுச்சி இருக்குது பிகாஸ் அவங்க வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்னு கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஒரு மனநிலை ஏற்பட்டிருக்கு அதே போல் இன்னொரு ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் தலித் அண்ட்ரஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்குது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான இஷ்யூஸ் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆர்டிக்கல் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் அன்னெசரி மூவ் ஸோ இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன கேட்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட் கிட்ட டிஸ்பியூட்டட் சைட் இன் அயோத்தியா இப்போ அயோத்தியா பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏரியா மொத்த டிஸ்பியூட்டட் சைட்டையும் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பேருக்கிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அது ஹிந்துஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு இல்லையா ராமர் டெம்பிள் கட்டணும்னு சொல்கிறவங்க இல்லை அதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருந்த அதே மசூதி வேணும்னு சொல்கிறவங்க ஸோ இந்த இந்த டிஸ்பியூட்டட் ஏரியாவை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அமைதியை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கோர்ட் என்ன சொல்லியிருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் அதோடைய கஸ்டடியனாக இருக்குது ஸோ யாருக்கும் பொதுவான ஒரு யாருக்கும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் அதை வந்து சொந்தம் கொண்டாட முடியாது ஸோ அதை வந்து டிஸ்பியூட்டட் சைட் அப்படின்னு அப்படியே தொடர்ந்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் கோ மெயின்டைன் பண்ணுது பிகாஸ் அது ஏதாவது வந்து யாருக்கிட்டையாவது அதை பிரித்து கொடுத்தோன்னா மேபி அமைதி வந்து போயிடும் அப்படின்றதுனால பட் இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு அந்த டிஸ்பியூட்டட் சைட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஏக்கர்ஸ் வந்து இந்த ராம் டெம்பிள் கட்டுற அந்த ஒரு கமிட்டி கிட்ட கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது இது வந்து கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணிருச்சுன்னா இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பழைய ஸ்டேட்டஸ் கோவே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ இது நமக்கு கிளியராக தெரியுது இந்த ஒரு எலெக்ஷன் ஸ்டா ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஸோ இது வந்து நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஹேண்டிங் பேக் லேண்ட் டு ராம் டெம்பிள் ட்ரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எந்த ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனுமே இதுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் கம்யூனல் டென்ஷன்ஸ் தான் அதிகமாகும் ஸ்டேட்டஸ் கோ வாஸ் ரெக்வேட் டு அவாய்ட் ரீ இக்னைட்டிங் கம்யூனல் பேஷன்ஸ் ஸோ ட்ரையல் கோர்ட்ஸ் டெசிஷன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த்ரீ வே பார்ட்டிஷன் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரையல் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையை அதை பிரித்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து இன்னும் வந்து நடைமுறைப்படுத்தலை ஒரு ஐடியா சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எலெக்ஷன் டைமில் இது செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுதான் வந்து ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்டு ரஷ் ஸோ கோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரலாறுக்கானாத அதிக விலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஸோ இந்த விலை ஏற்றுறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன ஸோ இந்த ட்ரெண்டு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் லெவலில் வந்து இந்த கோல்டோடைய டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது சப்ளை வந்து கம்மியாக இருக்குது எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அந்த டிமாண்ட் சப்ளை கேப் இருந்துச்சுனாலே விலை வந்து ஏறும் இறங்கும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஐ திங்க் டுவெல்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டெல் டுவெல் ஃபால் அண்ட் கேபிட்டல் ஸ்பெண்டிங் பை கோல்டு மைனர் ஸோ அந்த டைமில் கோல்டுடைய டிமாண்ட் கம்மியாக இருந்ததுனால கோல்டு மைனர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா விலை வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கும் அதனால் அவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணாங்க ஸோ அதனால் என்னாச்சு சப்ளை ஃபெயிலாக
ஒரு ரேட்டில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க வச்சுக்கலாம் ஃபெட்ரல் பேங்க் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ரேட்டில் வந்து லென் பண்ணுறாங்க அப்போ பாரோவேஸ் வந்து ஒரு கடன் வாங்கிட்டுருக்காங்க திடீர்னு வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஏற்றுறாங்க இப்போ எதனால் ஏற்றுறாங்கன்னா இந்த பண புழக்கம் வந்து கம்மி பண்ணணும் இல்லை இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து ஏற்றுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ இதை வந்து என்ன என்னாகும் முன்னாடி பத்து பர்சன்டேஜுக்கு வாங்கிட்டு இருந்தப்ப வாங்கின அந்த ஒரு எண்ணத்துக்கும் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆகும்போது நம்மளுடைய கடன் வாங்குகிற அந்த தன்மை குறையும் இல்லையா ஸோ வந்து அன்அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் டைட் மானிட்ரி பாலிசி ஸோ இது வந்து இன்னொரு வகையில் சேவ் சேவிங்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸு அவங்க போய் அவங்க மனத்தை டெபாசிட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சேவிங்ஸ் பர்சன்டேஜ் காசு அதிகமாக வரும் ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்குது அப்போ டைட்டனிங் பாலிசி ஆகும்போது ஃப்ளோ ஆஃப் கேபிட்டல்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரம் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் டு தி வெஸ்ட் அப்போ வெஸ்ட்டு கிட்ட அதாவது யூஎஸ்ஏ கிட்ட அங்கே இருக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க பட் அவங்க நாட்டிலே வந்து அவங்களுக்கு அந்த சேவிங்ஸ் மூலமாக கிடைக்கிற பணம் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இங்கேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம நம்மளுடைய நாட்டில் யூஎஸ்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த கேபிட்டலை கொண்டு போய் யூஎஸில் போடுறாங்க அதுதான் இந்த பாயிண்ட் யூஎஸ் ஃபெடரல் ரிசர்வ் டைட்டன் பண்ணும்போது ஃப்ளோ ஆஃப் கேபிட்டல் ஃப்ரம் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் டு தி வெஸ்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ருப்பியோடைய வேல்யூ டிப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு யூஎஸ்ஏடைய டாலர் கம்பேர் பண்ணும்போது அது இல்லாமல் சைனா யூஎஸ்ஏ ட்ரேட் வார் அந்த ஒரு ஃபியர் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களுடைய மனநிலை தான் முக்கியம் அப்போ அவங்க வந்து இந்த இந்த மாதிரி ட்ரேட் வார் டைம்லையும் இந்த ஒரு பாலிசி டைமில் வந்து பேசாமல் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து வெளிநாடுகளில் குறைச்சிக்கலாம் அப்போ அவங்க சேஃபாக இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதே போல் அதர் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் கோல்டை வந்து பதுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால தான் கோல்டோடைய விலை வந்து அதிகமாகுது ஃபைன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நமக்கு ரெ மூணு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து கோல்ட் ப்ரைஸஸ்க்கு கோல்டோடைய சப்ளை கம்மியானது அண்ட் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸோடைய டைட் மானிட்ரி பாலிசிஸ் அஸ் வெல் அஸ் குளோபல் ட்ரெண்ட் ட்ரேட் வாசி இதெல்லாமே தான் ரீசன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிஹைண்ட் ட்ரம்ப்ஸ் ரிட்ரீட் ஸோ ட்ரம்ப் இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து மெக்சிகோவுக்கும் யூஎஸ்க்கு நோட்டில் வால் கட்டியே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவில் இருக்கார் அதனால் அவங்களுடைய அந்த பில் பாஸ் ஆகலை அந்த காங்கிரஸில் ஸோ இவர் வந்து விடாப்பிடியாக இருக்கார் பட் வந்து கவர்மெண்ட் ஷட் டவுன் ஆனிச்சு திருப்பி வந்து ஒரு மாற்றம் இந்த த்ரீ வீக்ஸ்க்கு வந்து கவர்மெண்ட் அகெயின் ரன் ஆகும் அதன் அந்த கேப்பில் இந்த பில்லை பாஸ் பண்ணிடுவோம் சப்போஸ் அது பாஸ் பண்ண முடியலனா நான் என்டையர் கவர்மெண்ட் அண்ட் இதை வந்து ஷட் டவுன் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் இது கண்டிப்பாக தொடரும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் எமர்ஜென்சி கொண்டு வருவேன் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காரு இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் விரட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபிசிக்கல் வாலுக்கு பதில் ஸ்மார்ட் வால் கொண்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்மார்ட் வால் அப்படிங்கிறப்ப என்னென்னா சென்சார்ஸ் அண்ட் அந்த சர்வைலன்ஸை வந்து அதிகம் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் லைக் ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபண்டிங் வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாகும் இன் கம்பேர் டு ஃபிசிக்கல் வால் அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த ஸ்மார்ட் வாலுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுடைய செக்யூரிட்டியில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா பாகிஸ்தான் நடுவில் வந்து இந்த பார்டர் செக்யூரிட்டியில் இந்த பாயிண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் த கேஸ் ஃபார் மினிமம் பேசிக் இன்கம் இது நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா சேம் விஷயங்கள் தான் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மினிமம் பேசிக் இன்கம் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் பாசிட்டிவ்ஸ்னால் கண்டிப்பாக வந்து இன்இக்வாலிட்டியை அதை அட்ரஸ் பண்ணும் அண்ட் ரூரல் டிஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் அட்ரஸ் பண்ணணும்னு பேசுகிறாங்க இது வந்து இந்த யூபிஐ கொடுக்குறதுனால சில பேருடைய கருத்துக்கள் எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து மக்களை சோம்பேறித்தனமாகிடும் இல்லை அவங்க வந்து அந்த பணத்தை வந்து தேவை இல்லாத விஷயங்கள் கூட செலவு பண்ணலாம் இல்லையா லைக் ஆல்கஹால் அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லலாம் பட் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து எடுபடாது இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஃபார்மர் சூசைட்ஸ் வந்து குறையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் ஸோ இது வந்து இம்ப்ரூவ் என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நியூட்ரிஷன் இன்டேக் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஏன்னா வந்து ஸ்டெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டெடி மூலமாக நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஸ்கூல் என்ரோல்மெண்ட் அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப்
ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச கை தூக்கி விடணும் இல்லையா அந்த ஒரு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் பாலிசி செய்யணும் அந்த ஒரு எத்திக்கலாகவே நமக்கு அந்த ஒரு க கடமை இருக்குது ஸோ அந்த காம் டு காம்பன்சேட் ஃபார் பாலிசி ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் டு ஃபைட் இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி நமக்கு இந்த ஒரு இன்கம் சப்போர்ட் தேவை இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்ஸோடைய மாடல் ஸ்கீம்ஸ் ஒன்று வந்து தெலுங்கானா ரயத்து பந்து ஸ்கீம் கண்டிப்பாக அந்த கொஷின் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு வரப்போகுது ரயத்து பந்து ஸ்கீம் வந்து இன்கம் சப்போர்ட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பெர் ஹெக்டேர் வந்து டேரெக்டாக வந்து அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு கையில் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு வகையில் யூபிஐ மாதிரி ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து ஒடிஷாவோடைய காலியா இது திருப்பி திருப்பி நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்கீமும் வந்து மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் லேண்ட்லெஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ்க்கு ஃபிஷர் பீப்புள் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கையிலே கொடுக்க போகிறாங்க இந்த ஸ்கீம்ஸோடைய ஒரு ரிசல்ட்டை வச்சு இதை வந்து நம்ம மாடலாக வச்சு இந்தியா ஃபுல்லாக கூட நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி பண்ணலாம் ஓப்பனிங் அப் ஃபிஸ்கால் ஸ்பேஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்டே அந்தளவுக்கு பணம் இருக்கா ஸோ அதர் ஸ்கீம்ஸில் மொத்தமாக செலவு பண்ணுறத எடுத்து நம்ம இதில் செலவு பண்ணலாம் அப்போ டேரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்போ ஜன்தன் மூலமாக பண்ணலாம் நம்ம கிட்டே வந்து ஆல்ரெடி எஸ்சி சிசி டேட்டா நம்ம கிட்டே இருக்குது அதன் மூலமாக யார் பெனிஃபிஷியரிஸ்ன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம் அண்ட் யூரியாவுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய சப்சிடிஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா செவன்டி தௌசண்ட் குரோர் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம கிட்டே அந்த ஒரு ஃபிஸ்கால் ஸ்பேஸ் இருக்குது நம்ம இல்லைன்னு நினைக்க தே வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேறு என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் டேக்ஸ்னு ஒன்று அபாலிஷ் பண்ணிடுச்சு கவர்மெண்ட் ஸோ அதை திருப்பி கொண்டு வரலாம் ப்ராப்பராக வந்து அந்த அதாவது சூப்பர் ரிச்னு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கக்கிட்டேருந்து டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதற்கான வாய்ப்புகள் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் கெட்டிங் பேக் ஆன் ட்ராக் இந்தியா அண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து டிஎன்பிஎஸில் கேட்பாங்க யார் வந்து இந்தியாவுடைய ரிப்பப்ளிக் டே ஃபங்க்ஷனில் சீஃப் கெஸ்ட் ஸோ சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் பிரசிடண்ட் சிரில் ராம்போசா ஸோ அவர் வந்ததுக்கு பிறகு ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவில் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அதிகமாக இருக்குது ஸோ என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்ஸ் நிறையா சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் இந்தியா அண்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கானாலே காந்தி மண்டேலா அந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நினைவு கூறுவாங்க சேம் தான் இங்கே நடந்திருக்கு எல்லா நாடுகளுக்கும் உள்ள சேம் டாபிக்ஸ் தான் டிஃபென்ஸ் எக்கனாமிக் ஆப்ரேஷன் ட்ரேடு அண்டு மேரிட் டைம் ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எக்ஸசைசஸ் பண்ணுறது ஜாயிண்ட் எக்ஸசைசஸ் அண்டு இன்னொரு என்ன லேகிங்காக இருக்குது இந்தியாவுக்கும் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் ரிலேஷன்ஷிப் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் கனெக்டிவிட்டி ரொம்ப டேரெக்டாக வந்து கிடையாது அது ஒரு விஷயம் விசா ரெஜியூம் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஹெட் அண்டு மல்டிலேட்ரல் குரூப்பிங்ஸ் எதெல்லாம் வந்து இந்தியாவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் காமனாக இருக்காங்க இப்ஸா இந்தியா பிரேசில் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் இந்தியன் ஓஷன் ரிம் அசோசியேஷன் ஐஓஆர்ஏ பிரிக்ஸ் இதிலெல்லாம் காமன் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க அண்டு நம்ம நியூ அக்ரிமெண்ட்ஸ் இன் ரிசர்ச் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்தியாவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் பேக் ஆன் ட்ராக் அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க லாஸ்ட் ஒன் லீடர் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் முன்னாள் வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் இறந்துட்டார் ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு லீடராக இருந்திருக்கார் ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் அண்ட் சோஷியலிஸ்ட் பாலிசிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு பேசியிருக்காங்க எமர்ஜென்சி டைமில் ஆன்டி எமர்ஜென்சி குரூசைடர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து ஃபைட் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அது தெரிஞ்சால் போதும் இந்த யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் தான் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நமக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் தேங